மறக்காம ரேடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் பிரஸ் பண்ணுங்க நடக்கும் <laughs> 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 நினைக்கிறீங்களாகேஷ் நடந்தது நடந்து போச்சு இப்ப அதை பத்தி பேசி என்ன ஆக போகுது அடுத்து என்ன செய்யலாம் அதை பத்தி பேசுவோம் என்ன என்ன மாமா பண்ண சொல்றீங்க ஒரு நல்ல அட்வொகேட்டா பார்த்து முதல்ல அவர் ஜாமீன்ல எடுப்போம் வெயில் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல வா பிளீஸ் நம்பிக்கை இல்லாம பேசாத நம்ம முயற்சியை நம்ம பண்ணுவோம் மயிலன் அதானே இந்த கேஸ் ஹேண்டில் பண்றாரு அதுக்கு மயில் காலை விழ சொல்றியா நீ யார் காலையும் விழ வேண்டாம் சட்டப்படி என்ன பண்ணணுமோ நம்ம அதை பண்ணுவோம் ஆம்பளை இல்லாத வீடு அந்த பொண்ணு கூட பழகி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் மிரட்டி இருக்காரு அதுக்கு நான் தான் சாட்சி அந்த பொண்ணு ஒத்துக்கலாம் தெரிஞ்சதும் தப்ப நடந்து முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இவரு இது எவ்வளவு பெரிய தப்பு அவமானம் <laughs> ப்ளீஸ் நீங்க பயப்படாதீங்க எப்படியாவது மாமாவை நம்ம வெளியில கொண்டு வந்துருவோம் ஸ்னேஹா நடக்கிறது பேசு இந்த மாதிரி கேஸ்ல பெயில் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் துவரகேஷ் எதுக்கும் மயில் கிட்ட பேசி பார்ப்போமே என்னால அவர்கிட்ட பேச முடியாது இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை எப்படி நான் போய் பேசுறது அவமானமா இருக்கு நீ இப்படி சொன்னா எப்படிடா அவன் உன் அண்ணன்டா அண்ணன் சொல்லாத சிங்கமா இருக்கு கல்யாணோட கேஸ்ல இருந்து வெளியே கொண்டது பெரிய விஷயம் இப்போ இப்படி ஒரு சிக்கலை மாட்டிட்டு இருக்காரு நமக்கு தான் தலைவலி எப்படிலாம் சொல்லாதரா உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அவன் பார்க்க மாட்டானா எப்படியாவது அவனை காப்பாத்தி கொடுத்துடுறா என் கையில ஒண்ணு இல்ல அந்த பொண்ணு ஸ்னேஹா கேசமே சமைச்சிருக்கா அவ எந்த அளவுக்கு நொந்து போயிருந்தா அப்படி ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருப்பா இப்படி பண்ணிட்டாரு லதா விட கள்ள நோட்டு பிசினஸ்ல எப்படி உன்னனுக்கு சம்பந்தம் இல்லையோ அதே மாதிரிதான் எந்த விஷயத்திலையும் உங்க அண்ணன் கண்டிப்பா தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான்டா உனக்கு அண்ணனை பத்தி சரியா தெரியாது வீட்டுல பொண்டாட்டி குழந்தைங்க இருக்காங்க இந்த வயசுல அவருக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தேவையா அவர்கிட்ட தப்பு இல்லைன்னா அந்த பொண்ணு நம்ம எல்லாட்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம்ல ஏ அந்த லதா கூட நம்ம வீட்டுக்கு பல தரம் வந்திருக்கா ஆனா இந்த நேத்ரா யாரு அவளை பத்தி நம்ம யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது அவளுக்கும் இவருக்கும் எப்படி பழக்கமாச்சு இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது தான் மேலே எதோ தப்பு இருக்கிறதுனால தான் நேத்திரோட காண்டாக்டை சீக்கிரட்டை வச்சுருந்துருக்காரு அவர் ஹோட்டல் வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவளோட பழக்கமாக இருக்காரு அப்படி பார்த்தா கொஞ்சம் நாளாக தான் இருக்கும் நேத்திரா நம்ம குஷி படிக்கிற ஸ்கூலில் தான் டீச்சராக இருக்காங்களாம் குஷி ஸ்கூலில் விட போகிறப்ப ரெண்டு பேரும் பார்த்து பேசிப்பாங்களாம் இந்த விஷயத்தை பத்தி குஷி கிட்ட எதுவும் பேசிக்க வேணாம் குஷி கிட்ட நாம மறைச்சாலும் அவளுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாம இருக்காது குஷியோட ஸ்கூல்ல கண்டிப்பா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா அவளை விசாரிப்பாங்க இப்ப என்னடா பண்றது அவசரப்படாதம்மா யோசிக்க கொஞ்சம் டைம் கூட இந்த விஷயத்துல எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு முடிவு எடுக்க முடியாது
ரெடான் மீடியாவுடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங